நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணராஜ் அவங்க பேச விரும்புறாங்க கிருஷ்ணராஜ் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க ஐயாட்டா பேசலாம் ஒரு விழிப்பு நிலை இருக்கு சரி மனச பொறுத்த மட்டும் எதுவும் பண்ண வேணாம் அகத்தை பொறுத்த மட்டும் நம்ம தோல்வி ஒத்துக்குறோம் அப்படின்றது இருக்கு பொறுத்த பொறுத்த மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அத செஞ்சுக்கலாம் இருக்கீங்க ஆனாங்க இந்த கோபம் எல்லாம் சில நேரங்கள்ல வருதுங்க சொல்லிருக்கீங்க அந்த கோபத்துக்கும் உங்களுடைய செயலுக்கும் ஒரு கேப் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க அது அந்த கேப்லதான் நம்ம கோபத்தை எடுக்கிறது இருக்கு அப்படின்றது சொல்லிருக்கீங்க சில நேரங்கள் அதை எடுக்க முடியுது பல நேரங்கள் அந்த கேப் தெரிய மாட்டேங்குது சரி நடந்த செயலை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க இந்த கோபத்தால ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு அப்படின்னா கூட அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா அந்த கேப்ப வந்து எப்ப நான் நிதானமும் உணர்வேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதாவது உங்களை மீறி நடந்துட்டதுங்கிறது தெரிஞ்ச பிறகு அடுத்த தட அதே மாதிரி சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நினைவு வரும் பாத்தீங்களா அப்ப ஒரு நிதானத்தை கொண்டு வந்துடும் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரே சந்தர்ப்பம் ஒரே மாதிரி சந்தர்ப்பம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க தப்பு பண்ணி உடனே கோபத்துல நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு கூட பண்ணிடுறீங்க அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது இடம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு நினைவு உடனே வந்துடும் போன தடவை இப்படி இதை அவசரப்பட்டு ஏதோ பண்ணிட்டோம் இந்த தடவை கொஞ்சம் நிதானமா நடக்கணும் போது நீங்க கொஞ்சம் நிதானத்துக்கு வந்துடலாம் அதனால முடிஞ்சதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க அடுத்த தடவை நீங்க பண்ணும் பொழுது நீங்க நிதானத்துக்கு நடந்ததான் நடந்ததை உங்களுடைய நடந்ததை உங்க தத்துவத்தின் படி நான் ஏத்துக்கிறேங்க அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் ஆனா அது ஒரு ஒரு நெடிய நீண்ட காலமா அந்த பழக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால ஐயாட்ட கேட்போமே அப்படின்றத இல்ல அதாவது நமக்கு வந்து தேவைப்படுது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து சில நிர்வாகங்கள் பண்ண வேண்டிய இருக்கு நம்ம சூழ்நிலைகளோட பல சூழ்நிலைகள் வாழ்றோம் அதனால எல்லாருக்குமே தீர்ந்து தேவைதான கோபமும் தேவைதான் பயம் தேவைதான் வருத்தம் தேவைதான் எல்லாமே தேவைதானே அதுக்காக தேவையில்லாதவங்க அது இல்லாம பாத்துக்கணும்ட்டு எல்லாம் முயற்சி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்ல அது முடிஞ்ச அளவுல நீங்க கொஞ்சம் அது நாகரிகமா வளர்ந்துகிடுறதுக்கு நாகரிகமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு வேற என்ன பண்ணலான்னு நீங்களே ஒரு வழிமுறைகளை கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க சரிங்க சரிங்க அது குழந்தைகளை வந்து இந்த தத்துவ புரிதலோட குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கலாங்க எனக்கு வந்து குழந்தைங்க இருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு எட்டு வயசுல குழந்தைங்க இருக்காங்க ஆஹ் சொல்லுங்க அதாவது குழந்தைகளுக்காக நாங்க வந்து ஒரு முகாம் ஒண்ணு நடத்தணும் அதனால அந்த முகாம் நம்ம இப்ப யூடியூப்ல நம்ம போட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்ல நம்ம குரூப்ல எல்லாம் போட்டுருக்கோம் நீங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஏதாவது இருக்கீங்களா இருக்கேன் <laughs> 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ எனக்கு இப்போ வயதும் அனுபவமுமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஞான தெளிவை கொடுத்துருமா ஏன்னா வயசானவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பொறுமையா கரெக்டா பேச வேண்டிய இடத்துல பேசுறாங்க உணர்ச்சிகள் காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டுறாங்க செயல்களை சைமையா நடத்துறாங்க இதுக்கு இவங்களுக்கு வயசும் அனுபவமும் அடிப்படையா இருந்து ஞானத்தை கொடுத்துருதா நீங்க முதல்ல சொன்னது கொஞ்சம் சரியா கேட்கல தேவையான விஷயங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி அஹ் பொறுமையா அதை ஹேண்டில் பண்ணி அஹ் ஒரு தீவிர பக்தி நிலையில எல்லாத்தையுமே செய்யறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த அல்மோஸ்ட் வயசானவங்க எல்லாருமே ஒரு ஞான தெளிவோட தான் இருக்காங்களா அப்படி சொல்ல முடியாது அது வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படியுமே தன்னைத்தானே எதிர்த்து போராடுற நிலைமை தான் இருக்கும் நம்ம மனசை நல்லா வச்சுக்கணும் மன அனுபவங்களை நல்லா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே மனசை போராட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதனால வயசானவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது தெளிவாக இருக்கும் நீங்க இதுக்காக ஆய்வுக்கு ஏற்பட்டு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்க புரிதல் யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுதோ அவங்களுக்கு தான் தெளிவு ஏற்படும் ஞானம் ஏற்படும் புரிதலுக்கு அவசியம் இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த புரிதல் ஏற்படும்னு சொல்ல முடியும் 
ஆஹ் இல்லையா இப்ப பொதுவா வந்து இப்ப கிராமத்துல நிறைய பேர் கிட்ட நம்ம பேசி பார்க்கும் போது நம்ம ஏதாவது விஷயத்த நம்ம கவலைப்படும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாம் அவன் செயல் ஆஹ் அவன்கிட்ட விட்டுடுங்க நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த போராட்டம் அவங்களுக்கு இல்ல இல்லாம இருக்கிறதுனால தானே அந்த வார்த்தை வருது போராட்டங்கிறது மனசளவுல இருக்கிறது வேற செயல் அளவுலங்கிறது வேற நீங்க நம்ம நூல்கள் நீங்க சரியா படிக்கலன்னா படிச்சு பாத்துட்டு கூட அடுத்த அப்ப கேள்வி சரிங்க ஐயா நன்றி ஐயா நெக்ஸ்ட் சக்தி 